আজকে সামনে আমাদের তো বুদ্ধ পূর্ণিমা ফলে বুদ্ধর জীবন নিয়ে বিচার করা উচিত ছিল আমার কিন্তু এটা আমি জানি যে সার্বত্রিকভাবে এটা সকলের জানা যে বুদ্ধর সেই সমস্ত যে গল্প আছে তিনি কিভাবে বৈরাগ্য লাভ করলেন একদিন ঘর থেকে চলার সময় রাস্তায় চলার সময় সেই যে একজন বৃদ্ধকে দেখতে পেলেন একজন রোগীকে দেখতে পেলেন তার থেকে তার একটা বৈরাগ্যের উদয় হচ্ছে যে কীভাবে মানুষের একটা নির্বাণ মুক্তি হতে পারে এই সংসার বৈরাগ্য হতে পারে এই সব ভাবনাগুলো সেসব নিয়ে যে সব গল্প আছে আমার মনে হয় সেগুলো সকলে আপনারা জানেন আমি সেই দিকটা বেশি যাব না তবে হ্যাঁ আমার নিজের মনে হয় যে আপনাদের সব সবসময়ই আমি চেষ্টা করি যে বুদ্ধের মানে যে কোনো জিনিসেরই অজানা দিকটা আমি হয়তো অনেকেরই জানা থাকতে পারি কিন্তু অনেকেরই না জানার দিকটা আমি একটু উপস্থাপনা করার চেষ্টা করি সব সময় বোঝানোর চেষ্টা করি সেটা আর আজকে আমার নিজের যেটা বুদ্ধকে নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে সেটা হলো যে আমি এতদিন বলিনি অনেক কথা বলার আছে বুদ্ধকে নিয়ে কিন্তু সেখানে প্রধান যেটা লাগে আমার কাছে বাংলার একটা গর্ব লাগে বুদ্ধের জন্যে আপনারা বলতে পারেন বুদ্ধ তো এখানে জন্মাননি বুদ্ধ সমস্ত ভারতের এমনকি সমস্ত পৃথিবীরও বলা যায় কারণ বৌদ্ধ ধর্ম যত বাইরে প্রচারিত হয়েছিল চায়না থেকে জাপান থেকে আরম্ভ করে অনেক জায়গায় শ্রীলঙ্কা তো বটেই এখন সে জায়গায় দাঁড়িয়ে যে বুদ্ধ অনেকটাই শুধু ন্যাশনাল জায়গায় থাকেনি অনেক বড় ব্যাপ্তি তার আছে সেইখানে আমার বাংলাকে নিয়ে গর্বে হয় এই জন্যে যে বুদ্ধ কিন্তু একটা যেখানে তিনি জন্মেছিলেন সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের খুব কাছে অর্থাৎ আগে মহাভারতের সময় আমরা জরাসন্ধের নাম শুনেছি যাকে কৃষ্ণ রাজসযজ্ঞর আগে ভীম এবং অর্জুনকে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করেছিলেন সেই যে জরাসন্ধ মগধের রাজা আমি বলবো পূর্ব ভারতের রাজা যেখানে কিন্তু উত্তর ভারত কিংবা পশ্চিম ভারতের কোনো জারি জুড়ি খাটত না মহাভারতে যদি জরাসন্ধের পরিচয় দিতে হয় সে একদিন দেব আমি আজকে সেই আলোচনায় যাব না যে এতটাই বড় রাজা ছিলেন তিনি যে বলা হয়েছে মহাভারতে যে রাজা আনো শ্রেণীবদ্ধ আসছে মানে রাজমণ্ডল যেটা থাকে তার পর 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 যে সমস্ত রাজ্যগুলো থাকে তারা সকলেই তার মত কিংবা তার কথা তার আদেশ মেনে নিত এতটা তার ক্ষমতা এবং যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলেছিলেন কৃষ্ণ যে যতক্ষণ জরাসন্ধকে অপসারিত করা না যায় রাজ্যযজ্ঞে তোমার কোনো সাকসেসের সম্ভাবনা নেই এই কথাটা সেই জরাসন্ধ যখন মারা গেলেন মগধের রাজা পূর্ব ভারত আমি এইটা বলছি সেই জরাসন্ধ যখন মারা গেলেন তখন সেখানে মানে বুদ্ধদেবের জন্মের কিছু আগে সেখানে শিশুনাগ বলে একজন রাজা হলেন এবং যার থেকে আমরা শৈশুনাগ বংশ এটা বলি আর কি বুদ্ধ কিন্তু সেই সময়ই জন্মগ্রহণ করেন খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশো থেকে পাঁচশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই অনেকে এটা ধরেছেন কিন্তু এখনকার দৃষ্টিতে যদি আমি বুদ্ধের ঘর বসতি ছিল কোথায় এরকম যদি একটা ভাবার চেষ্টা করি তাহলে বলব খুব আমাদের চেনাশোনা জায়গা যে গোরখপুর সেই গোরখপুরের উত্তরে নেপালের একেবারে এই প্রান্তে এইখানে তার মানে হিমালয়ের পদমূলে একমাত্র শ্রাবস্তি এবং সংকাশ অনেকে সাংকাশ্য বলেন সেই জায়গাটা বাদ দিলে এটা খানিকটা উত্তরপ্রদেশের মধ্যে সেটা বাদ দিলে বুদ্ধের যত ঘোরাঘুরি যত বক্তৃতা যত কথা বলেছেন সেই জায়গাগুলো কিন্তু গয়া রাজগীর বৈশালী পাবাপুরি এবং কুশীনগর এখানেই কিন্তু বুদ্ধের প্রচুর প্রচুর পরিমাণ তার যে ধর্মমত তার যে জীবন সম্বন্ধে বক্তব্য সব তিনি এইসব জায়গায় বলেছেন ফলে আমরা বাংলার খুব কাছাকাছি যে বিহার এখন অঞ্চল 
সেই অঞ্চলের সঙ্গে অনেক সময়ই বাংলার যারা রাজা ছিলেন তাদের বিহার টিহার তাদের অন্তর্গত ছিল ফলত সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমরা অনেকটা সাজাত্ব বোধ করি যে একটা গর্ব বোধ করি যে বুদ্ধ একটু একটু মানুষ যেন পূর্ব ঘেঁষা মানুষ কোনোভাবেই ওই উত্তর ভারত এবং তার যে বিশাল সাংস্কৃতিক প্রাধান্য তৈরি হয়েছিল ব্রাহ্মণদের জন্য অথচ বুদ্ধ ব্রাহ্মণিজম যথেষ্ট পরিমাণ ভালো জানতেন পরবর্তী সময় যদি কোনো সময় আসে তাহলে বোঝানোর চেষ্টা করব যে বুদ্ধ ধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য যে ইনফ্লুয়েন্স ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে উদার অংশগুলো তার যে ইনফ্লুয়েন্স কি পরিমাণ আছে এবং একই সঙ্গে এটা ভাইস ভার্সা বুদ্ধের ইনফ্লুয়েন্স যে কি পরিমাণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপরে আছে সেটা আমি পরবর্তীকালে বলার চেষ্টা করব আজকে হবে না তার কারণ কি এত বুদ্ধ এত একটা বিশাল ব্যাপ্ত বিষয় যে সব নিয়ে আলোচনা করাটা অত সোজা ব্যাপার নয় আজকে আমি একটা কতটা মডার্নিটি দেখাতে পারছি সেটা বলার চেষ্টা করব এবং সেটা বাংলাকে নিয়ে ধরেছি এই কারণে তার একটা বিশেষত্ব আছে সেটা আমি বলছি এটা খেয়াল রাখুন যে আফগান যারা সব আমাদের মানে আফগানরা সমস্ত যারা এসে আমাদের বঙ্গরাজ্য দখল করেছিলেন ধরা যাক সেটা এটা ভক্তি আর খিলজির সময়ই ধরা যাক লক্ষণ সেনের পর তার আগ পর্যন্ত লক্ষণ সেনের আগে প্রায় পাঁচশো বছর কিন্তু বৌদ্ধরাই ছিলেন এখানে এখানে প্রচুর পরিমাণ বৌদ্ধ ভাবনা ছিল এবং জনগণ অনেকটাই বুদ্ধ ধর্মেই বিশ্বাস করত বলে আমরা মনে করি আমি বারবার বলছি কিন্তু পাল শাসনের আগে মানে একটা সময় যখন শশাঙ্ক চলে গেলেন তারপর একটা বিশাল নৈরাজ্যও কিন্তু তৈরি হয়েছিল যে প্রায় সেটা তিন চার শতাব্দী ধরে সেই নৈরাজ্য চলে কেউই আর মানে পুরোপুরি এই পুরো পূর্ব পুরনো পূর্ব পূর্ণ বঙ্গদেশের রাজা হতেও পারছেন না একাংশ একাংশ হচ্ছেন বটে কিন্তু তারা এই অবস্থায় পূর্ণ রাজনৈতিক প্রশাসন বসাতে পারেননি কেউ এবং শেষের দিকটায় তো বেশ পরিমাণ একটা অচলাবস্থা মানে গিয়েছিল সেটা অনেকেই স্মরণ করেছেন মহাবহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যিনি বৌদ্ধ গ্রন্থের ওপর নিয়ে অপার কাজ করেছেন তিনি নিজে অত্যন্ত বৌদ্ধদের ভাবনার অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন এবং আপনারা খেয়াল করে দেখবেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী না থাকলে আমরা চর্যাপদ পেতাম না এটা ভেবে দেখুন যে বাঙালির প্রথম মানে লেখা বলা যায় যে বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষার যে রূপ সেটা মানে আফগানরা আসার আগে আমি বলতে চাইছি যে বৌদ্ধরাই বাংলা এবং বিহারে রাজত্ব করেছেন পাঁচশো বছর ধরে লক্ষণ সেনের স্টিন্ট সামান্য যে স্টিন্ট লক্ষণ সেন ইত্যাদি বল্লাল সেন তাদের খানিকটা যদি বাদ দিই পালেরা যারা পাল রাজারা ছিলেন তারা বৌদ্ধ ছিলেন এবং তারা অবধারিতভাবে বাংলা এবং বিহারে রাজত্ব করতেন এবং দুয়ের বাইরেও তাদের রাজত্বের প্রসারণ ছিল একেবারে পাল রাজাদের একটা সময় ছিল যে তারা পেশোয়ার এবং গোদাবরীর মুখ পর্যন্ত তাদের রাজ্যের প্রশাসন চলে গিয়েছিল এবং সেই সময়টা আমাদের এই বাংলায় এবং মগধে রচিত যে বৌদ্ধ সাহিত্য বৌদ্ধ ব্যাকরণ বৌদ্ধ কোষ বৌদ্ধ শাস্ত্র এবং বৌদ্ধ দর্শন শিল্প এ সব কিছু উত্তর ভারত কিন্তু ছেয়ে গেছিল সেই সময়টা ইংরেজি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন যে ইংরেজি সাতশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পঞ্চ ব্রাহ্মণ নিয়ে আসা হয় এখানে বেদ এবং ব্রাহ্মণ্য খুব ভালো করে চালু করার জন্য তো শাস্ত্রী মশাই একটা অদ্ভুত হিসেব দিয়েছেন দু একজন স্কলার এটা না মানতে পারেন কিন্তু শাস্ত্রী মশায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় খুব সাধারণ লোক ছিলেন না মহাপণ্ডিত মানুষ এবং না ঘেঁটে ঘুঁটে তিনি কথা বলেননি 
তিনি বলছেন যে বাংলায় যে এই বেদ ব্রাহ্মণের যে একটা প্রচার সেটা মীমাংসব কুমারিল ভট্ট তারই একটা প্রচারে সেটা প্রচার হয়েছিল তিনি এইটার তাই তার প্রভাবেই এইটা চালু হয়েছিল এই ব্যাপারটা কিন্তু এই সময় যখন এই প্রচারিত অবস্থায় যেটা চলে আসে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই বলছেন যে বল্লাল সেন বল্লাল সেন সেন বংশ মানে পালেরা চলে যাবার পর বল্লাল সেন বলছেন বল্লাল সেন সেখানে তা একটা হিসেব কষেছিলেন তিনি বলছেন যে বাংলাতে তিনশো পঞ্চাশ ঘর রাড়ি ব্রাহ্মণ চারশো পঞ্চাশ ঘর বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ বারেন্দ্র বলতে পারি এরা বাংলায় ছিলেন মাত্র তার উপরে আর সাতশো হচ্ছে যাদের ঘর বলা হতো সাতশতি ব্রাহ্মণ পাঁচশো ঘর বিদেশি ব্রাহ্মণ যারা মধ্যদেশ এবং কাশি টাশি থেকে আসছেন উজ্জয়নী থেকে আসছেন বলছেন শাস্ত্রী মশাই বলছেন সবাইকে ধরলে দু হাজারের বেশি ব্রাহ্মণ ঘর হবে না বল্লাল সেন এই হিসেব দিচ্ছেন এবং দু হাজার ঘর ব্রাহ্মণ শাস্ত্রী মশাই বলছেন যে পঁচিশটা জেলা জুড়ে তখনকার দিনে শাস্ত্রী মশাইয়ের সময়ে যে পঁচিশটা জেলা জুড়ে তারা হিন্দু ধর্ম প্রচার করতে পেরেছে বলে মনে করি না এবং হিন্দুর মানে দশ ভাগের এক ভাগ তখন এই হিন্দু ধর্ম ছিল বাকি সবটাই বৌদ্ধ ছিল বলে বল্লাল সেনের সময় মনে করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই এখন এই দু হাজার ঘর ব্রাহ্মণ কি করে এই এত পরিমাণ বৌদ্ধদের ট্রান্সফার করে দিলেন শাস্ত্রী মশাই বলছেন সেটা রহস্যজনক কথা তার মধ্যে আমরাও যাব না কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের একটা বক্তব্য থাকবে যে পাল রাজাদের সময়ে বৌদ্ধদের ভাবনা এতটাই ছিল যে শাস্ত্রী মশাই বলছেন না পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন আমার কাছে যেটা ইম্পর্টেন্ট লাগে যে এই সময়টা যখন পাল রাজারা রাজা হলেন বঙ্গদেশে রমেশচন্দ্র মজুমদার তিনি একটা কথা বলছেন দ্য অ্যানার্কি অ্যান্ড কনফিউশন হুইচ প্রিভেলড ইন বেঙ্গল ফর মোর দ্যান এ সেঞ্চুরি লেড টু এ ন্যাচারাল রিয়াকশন দ্য পিপল হু হ্যাড সাফার আনটোল্ড মিজারিজ ফর আ লং পিরিয়ড সাডেনলি ডেভেলপড আ পলিটিক্যাল উইজডম অ্যান্ড দ্য স্পিরিট অফ সেলফ স্যাক্রিফাইস টু হুইচ দেয়ার ইজ নো রেকর্ডেড প্যারালেল ইন দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল আই বলবো হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া কেন বাংলাদেশে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেই সময় বাংলাদেশ বলতে কিন্তু আমি অধুনা বাংলাদেশ বলছি না সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ মিলে কথাটা বলছি বলছেন যে এই রকম আনপ্যারাল ঘটনা যেটা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে এইটা যে আমাদের গর্বের জায়গাটা এইটা যে পালেদের সময়ে যে এনআরকি থেকে এনআরকি মানে মাৎসন নেয় যেটা মনু মনু থেকে আরম্ভ করে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পর্যন্ত বলা হয়েছে যে এখানে কি আজ কি করে মাৎসন্যায় কি হয় বলবত্তর ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে গ্রাস করে এটা হচ্ছে মাৎসন্যায় অর্থাৎ যারই আর্থিক বল শারীরিক বল যা যা ধরনের বল আছে সেই বলের মাধ্যমে দুর্বল মানুষকে গ্রাস করার যে প্রবৃত্তি সেটা হলো মাৎসন্যায় যেটা চলেছে এখানে এবং সেখানে এটা বলা হচ্ছে যে একটা সময়ে বাংলাদেশের এই মানুষেরা অতিষ্ঠ হয়ে একটা অদ্ভুত ডিসিশন নিল যে তারা একটা পলিটিক্যাল চিফ তৈরি করল নিজেদের মধ্যে থেকে এবং সেটা করল পাবলিক সমস্ত সাধারণ মানুষ মিলে ডিসিশান নিল যে আমাদের মধ্যে রাজা হবেন গোপাল গোপালের বংশ পরিচয় নিয়ে প্রচুর নানান্তর ভাবনা চিন্তা আছে যে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না কেউ বলেন তিনি কায়স্থ ছিলেন কেউ বলেন তিনি বৌদ্ধ ছিলেন নানান রকম ভাবনা চিন্তা গোপালের ভাবনা নিয়ে আছে কিন্তু যে ভাবনাই থাক গোপাল যে আম জনতার মধ্যে একজন যে যিনি মিলিটারিলি অত্যন্ত শক্তপোক্ত মানুষ ছিলেন 
এবং যাকে দেখে যে সমস্ত আমাদের বড় বড় চিফ যারা ছিলেন তখনকার দিনে সামন্ত রাজারা তো ছিলেন শুধুমাত্র একজন বড় রাজা তাই তো নয় জমিদার যোদ্ধার বড় বড় সব ছিলেন সে সময় সেটা আপনারা চেয়ে পাবেন যে বাংলাতে শেষ পর্যন্ত বারো ভুঁইয়া বলে একটা জায়গা পাবেন মানে বাংলাতে এই ধরনের পকেট ছিল কিন্তু এই রকম যারা নিজস্ব জায়গায় একটা বড় হোল্ড তাদের ছিল তারা সবাই মিলে কিন্তু একজন মিলিটারি চিফ হিসেবে ঠিক করলেন যে রাজা গোপালকে আমরা রাজ্য দেব এবং সেটা মানুষের মধ্যে থেকে তৈরি করা এই রকম একটা সিলেকশন যাকে আমরা ইলেকশন বলতে পারি যে মানুষ তৈরি করল তাকে সেটা ওইটাই বলছেন রমেশচন্দ্র বজুমদার যে আন প্যারালেল ইন হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল আমি বলবো হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া প্রায় কোথাও সেটা দেখা যায় না সব জায়গায় এক বংশের পর আর এক বংশ রাজা হচ্ছে এই পর্যন্ত না হলে আর এক রাজা এসে দখল করে নিচ্ছে এরকম ঘটনা ঘটছে কিন্তু রাজ্যের মধ্যে থেকে তাদের নিজস্ব সান অফ দ্য সয়েল একজনকে ঠিক করা যে আমরা একে রাজা বলে মানবো এটা কিন্তু একেবারেই একটা ইলেকশন প্রসেস খলিমপুর তাম্র শাসন যেটা পরবর্তীকালে ধর্মপাল তার বত্রিশ বছরের তম রাজত্বের সময় রাজ্য শাসনের সময় প্রকাশ করেছেন সেখানে বলছেন মাৎস্য তার পূর্ব পূর্বজ গোপালের কথা বলছেন যে মাৎস্য ন্যায়ম অপহিতুম যাতে এনার কি না থাকে অপশাসন না থাকে কোনো রকম ধরনের রাজা নেই বলে সেই মাৎসন ন্যায় অপহিত ধ্বংস করার জন্যে প্রকৃতিভি প্রকৃতি মানে একদম প্রজারা যেটা বুঝবেন যে রাজা শব্দের যে অর্থ তাকে বলা হয় রাজা প্রকৃতি রঞ্জনা প্রকৃতি মানে আম জনতা প্রজা তাহলে প্রকৃতিভি কি করলেন তারা লক্ষ্মা করঙ্গ্রাহিত তাম্র শাসন কিন্তু এটা কোনো ইয়ে নয় বইয়ের কথা নয় একদম লিখিত তাম্র শাসনের মধ্যে বলা হচ্ছে যে রাজলক্ষ্মীর যে কর হাত তার হাতে সঁপে দিলেন কাকে শ্রী গোপাল ঐতি গোপাল নামে একজনকে খিতিশ শিরসাম যত রাজা আছেন তাদের মাথার চূড়ামণির মতো যে গোপাল তাকে সমস্ত প্রকৃতি সমস্ত প্রজারা তাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন আমার কাছে দিস ইজ ভে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং সাহেব কিলহর্ন যিনি একটা অসামান্য পণ্ডিত যিনি আমাদের মানে আমাদের পথঞ্জলির মহাভাষ্য মানে তিনি তিনি এডিট করেছিলেন তিন ভলিউমে সেটা কল্পনা করা যায় না সেই কালে খলিমপুর তাম্র শাসনের ট্রান্সলেশন করতে গিয়ে কিলহর্ন লিখছেন হিজ সান ওয়াজ দ্য ক্রেশ জুয়েল অব দ্য হেডস অফ কিংস যারই ছেলে হোক হিজ দ্য গ্লোরিয়াস গোপাল হোম দ্য পিপল মেট টেক দ্য হ্যান্ড অফ ফরচুন ওই যে লক্ষ্মা করঙ্গ্রাহিত রাজলক্ষ্মীর হাতে তাকে সঁপে দিল তো পুট অ্যান এন টু প্র্যাকটিস অফ ফিশেস মানে মাৎসর ন্যায় লিখছেন রমেশ চন্দ্র মজুমদার ইন আ ফুট নট টু দ্যাব কিলহর্ন অ্যাডস কিলহর্ন অ্যাড করছেন মানে পারছেন না এটা অ্যাড না করে গোপাল ওয়াজ মেড কিং বাই দ্য পিপুল আমরা বলি না বাই দ্য পিপুল লব দ্য পিপুল এসব বলি তো ডেমোক্রেসির সম্বন্ধে বলি গোপাল ওয়াজ মেড কিং বাই দ্য পিপুল টু পুট অ্যান এন টু আ লল স্টেট অফ থিংস ইন হুইচ এভরি ওয়ান ওয়াজ দ্য প্রে অফ হিজ নেইবার বাইরের যে কোনো জায়গা থেকে এসে আমাদের উপরে রাজত্ব করা আরম্ভ করেছিল যে কোনো জায়গা থেকে এখান থেকে ওখান থেকে নেইবার্স তারা এসে আমাদের শাসন করতে আরম্ভ করেছিল এই যে এনার কি এইটা থেকে বাঁচবার জন্যে গোপাল ওয়াজ মেড দ্য কিং বাই দ্য পিপল এইটা কিলহর্ন অ্যাড করছেন আমার কাছে এটা খুব খুব আদরের জিনিস বলে লাগে এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি যারা সমস্ত আমাদের ভাবনা চিন্তা করেছেন যারা তারা বলছেন যে দেখো 
এই কপার প্লেট ইনস্ক্রিপশন যেটা পালেরা তৈরি করেছেন তারা যারাই কোনো ইনস্ক্রিপশন তৈরি করেছেন তারা কিন্তু ইনস্ক্রিপশনের মুখে বুদ্ধকে প্রণাম করেছেন আমি বুদ্ধের কথায় আসছি এবং অনেকেই মনে করেন যে গোপাল যিনি রাজা হলেন তিনি বোধ হয় বুদ্ধিজমের মধ্যেই ছিলেন অর্থাৎ তিনি একজন বুদ্ধিস্ট ছিলেন বলে উনি মনে করেন অনেকে এবার একটা জিনিস আছে যে গোপাল যে জায়গা থেকে এসছিলেন সেই জায়গার যিনি রাজা ছিলেন মানে একটা একটা পূর্ব পূর্ব এখন যেটা আমাদের এখন যেটা বাংলাদেশ সেখানে সমতট বলে একটা জায়গা ছিল দবাক বলে একটা জায়গা আছে দবাক মানে কিন্তু ঢাকা হ্যাঁ এবং এই যেটা এলাভার স্টোন প্লেয়ার ইনস্ক্রিপশন সমুদ্রগুপ্তের সেটাতে পাওয়া যায় তো এই সমতটটা মোটামুটি আমার নিজের যদ্দূর মনে আছে এটা মোস্ট প্রবাবলি ওই আমাদের মানে টাঙ্গাইল বরিশাল ময়মনসিং এই সব অঞ্চল বলে আমার নিজের যতখানি মনে আছে আমার ভুলও হতে পারে কিন্তু এই সমতট অঞ্চলের লোক ছিলেন বলে গোপাল মনে করা হয় অনেকে অনেকে সেটা মনে করেন এবং সেখানে যিনি ছিলেন একজন চিফ তিনি বুদ্ধিস্ট ছিলেন এবং গোপাল সেইখান থেকে এসছিলেন বলে মনে করে অনেকে এখন সেই দিক থেকে গোপাল ও সম্ভবত এটা খুব ভালো করে ডিফাইন করতে পারেননি অনেকেই যে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল তিনি পুরোপুরি বুদ্ধিস্ট ছিলেন কি না এটা অনেকে ডিফাইন করতে পারা যায় না খুব খুব নানান রকম ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে কিন্তু পরবর্তী সময়ে যেভাবে তার সমস্ত বংশের লোকেরা যেভাবে বুদ্ধিস্ট হয়েছিলেন তাতে অনেকেই মনে করেন যে গোপাল নিজেও বুদ্ধিস্ট ছিলেন এবং বুদ্ধিস্ট গ্রন্থ থেকেই কিন্তু বুদ্ধের ধর্মভাবনা বুদ্ধের রাজ্য ভাবনা সেখান থেকেই কিংবা তার সংঘ ভাবনা সেখান থেকেই কিন্তু সম্ভবত এই রকম মানুষেরা একটা লোককে রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত করছে সেটা একটা বল দেখবার জিনিস সেটা আমি বুদ্ধের ভাবনা থেকেই এসছে বলে মনে করি নইলে এত সোজা ছিল না ব্যাপারটা এবারে এইখানে আমি আমার ট্রেড কথাটা বলতে চাই যে বৌদ্ধ ধর্মের একটা খুব বড় ট্রেড হল যে এস্টাবলিশমেন্ট অফ ডেমোক্রেসি কিংবা ডেমোক্রেটিক ভাবনা তিনি নিজে যে কোনো ডেমোক্রেটিক রাজ্য স্থাপন করে গেছেন তা নয় তার ভাবনার মধ্যে যে ডেমোক্রেসিটা আছে সবাইকে নিয়ে চলার যে ব্যাপারটা আছে যেটা রাজতন্ত্রে মোটেই থাকে না সেখানে একক রাজা কয়েকজন মন্ত্রীর মাধ্যমে তারা রাজ্য শাসন করে কিন্তু এইখানে বুদ্ধের যে জায়গা যে জায়গায় তিনি জন্মেছিলেন সেই জায়গাটায় রাজত্ব করতে লিচ্ছবিরা এটা মাথায় রাখতে হবে লিচ্ছবি মানে খুব নাম করা রাজবংশ এবং পণ্ডিতজনেরা অনেকেই মনে করেন এ নিয়ে আমার নিজস্ব কিছু অংশ লেখা বইপত্র কিছু আছে যে ভগবান বুদ্ধ নেপালের যে প্রান্তভূমি যে দেশটা ছিল সেটা কিন্তু গণরাজ্য ছিল এইটা আপনাদের প্রথম বলবার চেষ্টা করি গণরাজ্য বলতে কি বোঝাত সেকালে সেটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক অনেক আছে কিন্তু এটাও ঘটনা গণরাজ্য বলতে কি আমি রিপাবলিক বলব না খানিকটা দ্য টিম অব অলিগার্স বলব কিন্তু যা কিছুই বলি একক রাজার রাজত্ব এটা নয় এইটা এটা বোঝাতে চাইছি এবং হয়তো এমন হতে পারে যে বিভিন্ন একটা একটা রাজবংশ যাকে আমরা বলছি বলেই থাকি মানে রাজবংশ বলতে আপত্তি নেই কোনো এবং কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রের মধ্যে একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন যেটা না হচ্ছে রাজোপাধি অর্থাৎ রাজোপাধি এইটা যাদের আছে রাজা একটা উপাধি হিসেবে কাজ করে হ্যাঁ রাজ উপাধি জীবী সংঘ এটা সংঘ বলছেন কৌটিল্য এবং সেখানে লিচ্ছবিদের উদাহরণ দিচ্ছেন কৌটিল্য স্বয়ং ফোর্থ সেঞ্চুরি বিসিতে এবং আরও কতগুলো জায়গার উদাহরণ দিচ্ছেন সেটার কথা বলতে আমি মুখর হয়ে পড়ব পরবর্তী সময় যদি আমি কখনো বলি 
সেটা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ যেখানে জন্মেছিলেন সেখানেও কিন্তু এরকম সংঘ রাষ্ট্র চালু ছিল এবং মহাভারতে সেখানে সেগুলোকে গণরাজ্যই বলা হয়েছে লক্ষণীয় যে আমাদের এখানে রাজতন্ত্রের বিভিন্ন ভাগ ছিল বিভিন্ন নাম ছিল অত ডিটেলসে জানি না আপনাদের ভালো লাগবে না এখন সেখানে ভোজরাজতন্ত্র বলে একটা ছিল ভোজ ভোজরাজ্যতন্ত্র এরকম একটা জিনিস ছিল সেটা আমাদের একেবারে ঐতিহ্য ব্রাহ্মণ পর্যন্ত চলে গেছে সেখানে সাত্যত বৃষ্ণি সংঘ এইরা রাজত্ব করত এবং আরও অনেক অনেক রাজত্বের সংজ্ঞার পরে একটা সংজ্ঞা আসছে যেটা যেটাকে বলা হয়েছে বৈরাজ্য বয় ঐকার রয়াকার বর্গীয় জয় জফলা বৈরাজ্য বলতে বোঝায় কি তাকে তার প্রধান একটা উপকরণ হতে পারে বিরাট বি রাট রাট মানে রাজ্য রাষ্ট্র বৈরাজ্য তার থেকেই আসছে তার মানে কি এটা অনেকে মনে করে এটা ঐতরীয় ব্রাহ্মণে আছে এখন এই বিরাট ব্যাপারটা যেখানে রাজা নেই তো রাজা নেই এই ব্যাপারটা অনেকেই ব্যাখ্যা করেছেন এইরকম যে রাজা নেই মানে অন্য জায়গা থেকে এসে শাসন করছে এটা এটা হতে পারে আর একটা হতে পারে রাজা নেই মানে অন্যান্যরা সাধারণ মানুষ সেখানে নিজস্ব ভাবনাতে একজন লোককে সিলেক্ট করে রাজত্ব করছে এবং জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে এটা বলা হয়েছে যে অরায়ানী বা গণরায়ানী বা একদম আচারাঙ্গ সূত্রের ভাষা অরায়ানী বা রায় মানে কিন্তু রাজা অরায়ানী বা গণরায়ানী বা অর্থাৎ এই বৈরাজ্যের সংজ্ঞা তিনি করছেন কিন্তু এই রকম যেখানে রাজা নেই অথবা গণরাজ্য অরায়ানী বা অর অর মানে বিকল্প গণরায়ানী বা ঠিক এইখানে আমার কথা শুরু করতে পারি যে সাক্ষ্যদের যে রাষ্ট্র যেখানে বুদ্ধের জীবৎকালেই সেটা কোশল দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল কিন্তু সাক্ষ্যদের শাসন কিভাবে চলত তার একটা তার একটা নমুনা প্রফেসর রিডস ডেভিডস যিনি বুদ্ধের উপরে অনন্ত কাজ করেছেন অনন্ত কাজ করেছেন প্রফেসর রিডস ডেভিডস আপনারা তার আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে আমরা সেই সব ট্রান্সলেশনগুলো পেতাম না বুদ্ধের যে ভাষা তার যে গ্রন্থ তার যে ভাষা তো একটু একটু অন্যরকম পালি ভাষা কিংবা অন্যরকম ধরনের ভাষা পুরোপুরি সংস্কৃত নয় যেগুলো সেসব ট্রান্সলেশন সবটাই কিন্তু করেছিলেন বিখ্যাত অনেকটাই করেছিলেন কিন্তু এই প্রফেসর রিটস ডেভিডস তিনি অত্যন্ত অত্যন্ত কি বলবো অত্যন্ত রিলায়াল সোর্স অব বুদ্ধিস্ট এনিথিং এইটা হচ্ছে ব্যাপার তিনি এক জায়গায় বলছেন যে সাক্ষ্যদের শাসনটা কিভাবে চলত ওনি বলছেন পালি ভাষায় সংস্থাগার বলে একটা জিনিস আছে যে ইংরাজিতে যাকে আমরা বলি অ্যাসেম্বলি উনি তাই ট্রান্সলেশন করেছেন মোট অ্যাসেম্বলি যেটা ওরা নাম দিচ্ছে পালি ভাষায় সংস্থাগার সংস্কৃতে বলতে পারি সংস্থাগার এখন এইখানে কি হতো এই সংস্থাগারে যুবক বৃদ্ধ এবং অন্যান্যেরা সকলে মিলে বসে নানা আলোচনা করতেন এরকম এইরকম একটা সংস্থাগারেই বলা হচ্ছে একটা বুদ্ধ সোর্স বুদ্ধ বইয়ের সোর্স থেকে তিনি বলছেন যে কোশালের রাজা প্রসেনজিৎ যার নাম হচ্ছে পালিতে পশেন্ডি পশেন্ডি কোনো বিশেষ প্রস্তাব একটা নিচ্ছেন অর্থাৎ বিশেষ প্রস্তাব একটা নিচ্ছেন সেখানে বলা হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে সেখানে পালি ভাষায় লেখা অম্বষ্ঠ সুত্যন্ত এইরকম একটা গ্রন্থ আছে তার এক অংশে দেখা যাচ্ছে যে অম্বঠ যখন নিজের কাজের জন্য কপিলাবস্থুর অম্বঠ একটা ক্যারেক্টার যা বুদ্ধের সঙ্গে বুদ্ধের সঙ্গে কাছাকাছি আসেন বুদ্ধ তার সঙ্গে আছেন আর কি এইরকম তিনি কপিলাবস্তুর সংস্থাগারে উপস্থিত হয়েছেন কপিলাবস্তুর সংস্থাগারে উপস্থিত হয়ে কি করছেন সেখানে সাক্ষ্যগণের সেশন চলছে এটা দেখছেন অর্থাৎ আলাপ আলোচনা চলছে 
বৌদ্ধ গ্রন্থ একটা আছে যার নাম ললিত বিস্তর সেখানে স্বয়ং শুদ্ধধনের কথা অর্থাৎ বুদ্ধদেবের বাবা শুদ্ধধনের কথা উল্লেখ করে বলা হচ্ছে যে সমস্ত সাক্ষ্যগন্ধের নিয়ে শুদ্ধধন শাসনের বিষয় আলোচনা করছেন এবং সকলের সঙ্গে আলোচনা করছেন এবং সংস্থাগারে অর্থাৎ সন্থাগার সেখানে বসে আলোচনা করছেন আমি মূল শব্দটা শুনিয়ে দিই সার্বে সাক্ষ্য গণম সন্নিপত্যৈব মীমাংসতে রাজা শুদ্ধোধন সাক্ষ্য গণেন সার্ধম সন্থাগারে নিষন্ন ভূত এখানে সন্থাগার শব্দটাই শুধু পালি ভাষায় ব্যবহার করছে ললিত বিস্তরের ভাষা কিন্তু সংস্কৃত মহাপরিনিবাণ সুত্যন্ত বলে আর একটা জায়গা আছে সেখানে বলা হচ্ছে মল্ল আমাদের মদ্র দেশ ছিল মল্ল দেশ ছিল এই যা আবার বলছি মথুনা সুরসেন অঞ্চল যেখানে কৃষ্ণ জন্মেছিলেন সেটাও কিন্তু এই রকম একটা গণরাজ্যের জায়গা ছিল মল্লদের কথা বলছেন আমরা বলতে চাইছি কি যে রিপাবলিকান ক্যারেক্টার আছে এই রকম কতগুলো রাজ্যের কথা তুলে ধরতে চাইছি যেখান থেকে বুদ্ধ আলটিমেটলি হি হ্যাড গড দ্য স্পিরিট টু এস্টাবলিশ হিজ সংঘ এটা মাথায় রাখো তার যে পলিটিক্যাল ভাবনাগুলো যুদ্ধ নিজের সামনে দেখেছেন যেখানে সেখান সেই পলিটিক্যাল স্পিরিট থেকেই কিন্তু বুদ্ধ ধর্মের যে স্পিরিট তিনি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন যেটা ছাড়া বৌদ্ধ ধর্ম চলে না এই যে বলে না বুদ্ধং শরণং গচ্ছা আমি সংঘং শরণং গচ্ছা আমি এই সংঘের স্পিরিটটা বুদ্ধদেব কোথা থেকে পেয়েছে এই যে মল্লদের রাষ্ট্র একটা দেখা যাচ্ছে সেখানেও একটা সেশন চলছে এবং সেখানে সভা চলাকালীন সময় বুদ্ধ শিষ্য আনন্দ যিনি চিরকাল বুদ্ধের সঙ্গে ছিলেন না আপনার চণ্ডালিকাতে আনন্দের পরিচয় পেয়ে থাকবেন সেই বুদ্ধ শিষ্য আনন্দ সংস্থাগারে প্রবেশ করে যখন বুদ্ধের মৃত্যু সংবাদ দিচ্ছেন মল্লদের রাজ্যে সেখানে তখন সেখানে বিশাল ব্যক্তিত্বদের মৃত্যু পরবর্তী কি করণীয় বুদ্ধদেব মারা গেছেন এবার কি করতে হবে সেটাও কিন্তু সংস্থাগারে আলোচিত হচ্ছে এইটা আমি বলার চেষ্টা করছি কি যে আলোচনাটা হচ্ছে সেটা কিন্তু গণতান্ত্রিকভাবে একজন লোক ডিসিশন নিচ্ছেন না এইটা বলার চেষ্টা করছি প্রফেসর রিটস ডেভিডস আমি খুব ডিটেলসে যাব না সংস্থাগারের ব্যাপারে আরও দু একটা জিনিস তিনি বলেছেন আমি অত কিছুর মধ্যে যাচ্ছি না এবং সেটা এই সংস্থাগার কিংবা যেভাবে গণতান্ত্রিক ভাবনা চলছে সেইগুলো একটা দেখানোর চেষ্টা করছেন যে দেখানোর চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ভান্ডারকার এরকম বড় পণ্ডিত জয়সওয়াল রামেশচন্দ্র মজুমদার বিখ্যাত পণ্ডিত ঐতিহাসিক তখনকার দিনে তারা বলছেন যে ইট উড অ্যাপিয়ার ফ্রম দ্য অ্যাবাব দ্যাট দ্য কনস্টিটিউশন অব দ্য সাক্ষিয়ার্স মানে বুদ্ধদের যে সাক্ষ্য গণ ওয়াজ বিয়ন্ড ডাউট অ্যান অ্যারিস্টোক্যাটিক রিপাবলিক উইথ দ্য সোভারেন অ্যাসেম্বলি অব হেরিডিটরি নোবলস এটাই আমি বলতে চাইছি যে হেরিডিটরি নোবলরা ছিলেন সেখানে কিন্তু আলোচনাটা সবার মধ্যে হচ্ছে যুবক বৃদ্ধ সকলে মিলে সাক্ষ্যগণের কথা আমি বেশি বেশি দূর যাব না এবং সেটা কিন্তু একটা জিনিস যে বিচ্ছবীরা যেখানে রাজত্ব করতেন বিখ্যাত সেই বৈশালী নগরেই কিন্তু আমাদের জৈন ধর্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর বর্ধমান তিনিও কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য যে বুদ্ধ মানে যেখানে জন্মেছিলেন সেই যে বৈশালী নগর সেই বৈশালী নগরে বুদ্ধের গতায়াত যে কি পরিমাণ ছিল সেটাও আপনারা ভাববেন যে জৈন ধর্মেরও কিন্তু উৎস মানে যিনি বর্ধমান তিনিও তারও উৎস কিন্তু এই বৈশালী নগরে প্রফেসর রিডস ডভিডস তিনি আবারও একটা কথা বলছেন একটা বৌদ্ধ গ্রন্থ যে যেটা বিনয় পিটকের একটা টিকা গ্রন্থ যাকে বলে অর্থ কথা সংস্কৃতে অর্থ কথা তিনি সেখানে একটা একটা জায়গা দেখাচ্ছেন খুব মজা লাগবে এটা শুনলে যে লিচ্ছবিদের শাসন কুল যেখানে সেখানে কারা থাকতেন রাজা উপরাজা এবং 
আর একজন লোক যার নাম হচ্ছে ভান্ডাগারিক আমার বক্তব্যটা কিন্তু এই রাজা শব্দটা শুনে চিন্তিত হবেন না রাজা শব্দটা আমি কি বলেছি যেটা কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে বলা হয়েছে রাজোপাধিধারী অর্থাৎ রাজাটা উপাধি মাত্র অর্থাৎ অনেকগুলো লোকের মধ্যে অনেকগুলো নবলসদের মধ্যে যদি একজনকে প্রধান হিসেবে মেনে নিই প্রধান মাত্র প্রধান অন্যরাও থাকবেন তাদের মধ্যে যদি প্রধান হিসেবে মেনে নিই তাকে তারা রাজা বলে একটা উপাধি দিতেন মাত্র এইটাই আমি বলতে চাইছি এই রাজার কিন্তু রাজতন্ত্রের রাজার সঙ্গে এর কোনো কোনো সম্বন্ধ নেই এবং রেডস ডেভিস বৌদ্ধ গ্রন্থ একটা একপন্ন জাতক জাতকের একটা একটা জায়গা সেখান থেকে একটা কোট করছেন যে বৈশালীতে লিচ্ছবিদের মধ্যে সব সময় এটা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীয় উল্লেখ করেছেন সাত হাজার সাতশো সাতজন রাজা থাকতেন ভাবুন একবার সাত হাজার সাতশো সাতজন রাজা এবং অনুরূপ সংখ্যক উপরাজা এবং আর কি যে অনুরূপ সংখ্যক ওই রকম ভান্ডা গাড়ি অথবা সেনাপতি অনুরূপ সংখ্যক সেনাপতি তারা থাকতেন তাহলে বৈশালীতে বসন্তানং যারা বস বসন্তানং মানে যারা বাস করে তাদের মধ্যে সাত হাজার সাতশো সাতজন রাজা সাত হাজার সাতশো সাতজন উপরাজা এবং সাত হাজার সাতশো সাতজন সেনাপতি কি করে হয় এই উপরাজা অমুক তমুক ইত্যাদি ভান্ডাগারিক অবশ্যই কোষাধ্যক্ষ এতগুলো আমাদের ধারণা যারা পরবর্তীকালে বিচার করেছেন যে হ্যাঁ এই সাত হাজার সাতশো সাত শব্দটা নিশ্চয়ই একটা কল্পিত শব্দ একটু অ্যালিটারেশন করার জন্য সাত হাজার সাতশো সাত কিন্তু এই সংখ্যক লোক লোক তারা কি করছে যে বেশালি নগরে কিরা লিচ্ছেবি রাজু নাম রাজু নাম রাজার সহ সত্য সহস্থানী সত্য শতানী সত্য চ লিচ্ছবি বংশিশু এটা ওদের প্রাকি পালি ভাষা তে সব্যেপি পরিপুচ্ছা বিতর্কে হেসুম তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে বিতর্কে জড়াত তার মানে কি এই এতগুলো লোক সাত হাজার সাতশো সাত সাত নাই হোক কিন্তু দিজ আর অল ফাউন্ডেশন ফ্যামিলিজ যারা থাকত ওইখানে তারা নিজেরা কিন্তু এই শাসনতন্ত্রে নিযুক্ত হয়ে একজন মাত্র লোককে রাজার উপাধি দিতেন কিন্তু তাকে সব ডিসিশনই এই লোকদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হতো এবং তাদের অনেকেই একটা অদ্ভুত শব্দ বলছেন যে তারা প্রত্যেকেই বলছেন যে নোচ মধ্য বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠানুপালিতা তাহলে এখানে উচ্চ নিচ বলে কিছু জিনিস নেই মধ্য বয়সের লোক বৃদ্ধ বয়সের লোক জ্যেষ্ঠ মানে বয়সে বড় মানুষের সমস্ত তাদের দ্বারাই এই রকম একটা সংঘ অনুপালিত হতো এবং একইক এব মন্নতে এবং প্রত্যেকেই বলছে অহং রাজা অহং রাজেতি আমিও রাজা আমিও রাজা প্রত্যেকেই বলছে তার মানে কিন্তু একের রাজত্ব কিন্তু আর থাকলো না তার মানে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে বুদ্ধ এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ এই লাইনটা লিখতে পেরেছেন তার বৌদ্ধ সাহিত্যের সঙ্গে ভীষণ পরিমাণ যোগাযোগ ছিল ভীষণ পরিমাণ যোগাযোগ ছিল এবং তার মাধ্যম ছিলেন বিদুশেখর শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথের সময় যিনি বিদুশেখর শাস্ত্রী তার সঙ্গের একেবারে কাছাকাছি মানুষ ছিলেন মোস্ট প্রবলি আমি বলবো যে মহাভারত থেকে আরম্ভ করে বৌদ্ধ শাস্ত্র পুরোটাই কিন্তু বিদুশেখর শাস্ত্রীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন যতটুকু যতটুকু ভাবনা তার তার জ্ঞান এগুলোতে ছিল সেটা বিদুশেখর শাস্ত্রীর জন্য এবং সেখানে এই রকম একটা শব্দ হ্যাঁ যে বৈশালী শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বৌদ্ধ গ্রন্থ ললিত বিস্তারের মধ্যে এই রকম যে নোচ মধ্য বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠানুপালিতা একইক এব মন্নতে অহং রাজা অহং রাজেতি ন কশ্যচিত শীর্ষত্বম উপগচ্ছতি কেউ কোনো আরেকজনের শীর্ষত্ব লাভ করে না এখানে এরা প্রত্যেকে বলে আমরা রাজা রবীন্দ্রনাথকে এর থেকে স্পিরিট পাননি 
যে আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে আমি আর কিছু বেশি বলবো না তবে এটাও ঠিক আর একটু না বলে পারবো না একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন হয়তো খুব বিরক্তিকর কথা বলছি হয়তো এর মধ্যে কোনো গল্প নেই কিন্তু এটাও তো গল্প সেই কালের দিনে যে শাসনতন্ত্র তার গল্পের কথা বলছি যে আমি এইটা বলবো যে বৌদ্ধ প্রত্যেকটা পণ্ডিত যারা আছেন তারা বলছেন যে আর একটা সংঘ আর একটা রাজসংঘ যেরকম রাজসংঘ বলবো না সংঘ রাষ্ট্র যেটা বজ্জি বজ্জি মানে বিদেহ এন বিদেহ মোটামুটি একেবারে ওই কিন্তু বিহারের ব্যাপার হ্যাঁ যে বজ্জিদের রাজতন্ত্র কীরকম সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করছে একদম বুদ্ধের কথা যেভাবে আসছে যে মগধরাজ অজাত শত্রু আপনারা জানেন যে বিম্বিসার তার রাজ্য দখল করে ফেলেছিলেন তাকে পিতাকে মেরেই কিন্তু এবং সেই বিম্বিসার আপনাদের মনে থাকবে তাকে নিয়েও রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে নৃপতি বিম্বিসার হ্যাঁ তার যে কবিতা বিশেষ করে শ্রীমতী নামে সে দাসী সেই কবিতা আপনারা পড়ে থাকবেন যে কী অসামান্য এবং আমি যদি কোনো দিন পারি বুদ্ধ গ্রন্থ থেকে সেই শ্রীমতীর কাহিনীটা শোনাবো কি সিম্পল সংস্কৃতি যে সেটা লেখা যেটা বললে পরে আপনারাও বুঝতে পারবেন এত ভালো এত ভালো এখন এই যে এই যে বজ্জি বিদেহ এখানে বলা হচ্ছে যে সেখানেও কিন্তু এই রকম সংঘ রাষ্ট্র এবং অধিকাংশের মতানুযায়ী অধিকাংশ মেজরিটি তাদের মতানুসারী সারে কিন্তু সমস্ত ভাবনা চিন্তা হতো বৌদ্ধ গ্রন্থ যে মহাপরিনিবাণ সত্য অর্থাৎ এটা এটা বোধ হয় সত্য নিকায়ের মধ্যে রয়েছে এবং ওই মহাবজ্ঞ যে যে গ্রন্থের নাম আর কি তার মধ্যে এই মহাপরিনিবাণ সত্য বোধ হয় সম্ভবত আছে সেখানে বুদ্ধের উপদেশের মধ্যেই আমরা একটা অদ্ভুত ইঙ্গিত পাচ্ছি যে গণরাজ্য সংঘ রাষ্ট্র কিভাবে চলছে মগধরা জরাসন্ধ বজ্জিদের রাজত্ব ধ্বংস করবে আমি পুরোটা যদি আপনাদের ওই পালির জায়গা থেকে শোনাতে পারতাম আমার ভালো লাগত কিন্তু আপনাদের বোর লাগবে বলে আমি শোনাচ্ছি না হ্যাঁ আপনারা তো সবটাই মানে ফট করে শুনে নিতে চান সেটা আমার একটা মনে হয় যে আমি ড্র করলেই যেদি ড্র্যাক করবো আপনাদের আর ভালো লাগবে কিন্তু এটা ঘটনা যে সেই মহারাজ অজাত শত্রু তিনি বজ্জিদের ওপরে খেপেছেন তিনি আর তিনি খুব ভয়ঙ্কর রাজা ছিলেন নিজে নিজের পিতাকে মেরে তিনি রাজ্যে এসছেন কিন্তু তারপরে আবার বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়েছেন এটা ঘটনা বুদ্ধ এদের আশ্রয় দিয়েছেন যারা এরকম ধরনের অন্যায় করেছেন যারা আর তার মধ্যে গণিকা থেকে আরম্ভ করে অনেক বৈশ্য অনেক শুদ্র তিনি তো জাতিভেদ মানতেন না সকলকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বুদ্ধ তার সঙ্গের মধ্যে বলে তো এইখানে দাঁড়িয়ে ইম্পর্টেন্সটা এইখানে লাগে যে এই সঙ্ঘের চেতনাটা তিনি কোথেকে পাচ্ছেন বলছেন সেই রাজা তার একজন মন্ত্রী তিনি তাকে তার নাম হচ্ছে বর্ষকার যাকে সংস্কৃতে বলা যেতে পারে বর্ষকার হ্যাঁ সেই ব্রাহ্মণ মন্ত্রী কিন্তু তাকে তিনি বুদ্ধের কাছে পাঠালেন যে আমি বজ্জিদের ধ্বংস করতে চাই আপনি তার মত নিয়ে আসুন প্রশ্ন শুনে মন্ত্রীর দিকে একবারও বুদ্ধ তাকালেন না তিনি আপন শিষ্য যে আনন্দ তার দিকে তাকালেন তাকি বললেন যে তুমি তো শুনেছ আনন্দ যে বজ্জিরা কিন্তু মাঝে মাঝেই অফন মাঝে মাঝেই সকলে এক মিলে কর্তব্যের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যা করতে হবে রাজশাসনে যা কিছু তারা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেয় বুদ্ধ বলছে বুদ্ধের কথায় আনন্দ সম্মতি সূচক মাথা নেয় হ্যাঁ তাই তো করে ওরা বুদ্ধ তখন ওই মন্ত্রী বর্ষকার অজাত শত্রু মন্ত্রীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন বজ্জিদের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে বলছেন আনন্দকে যে ততদিন বজ্জিদের কোনো বিনাশ নেই এবং তারা উত্তরোত্তর উন্নতি করবে যতদিন তারা এইভাবে মাঝে মাঝেই একত্রে সম্মিলিত হয়ে করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে 
ততদিন তাদের কেউ কিছু করতে পারবে না তখনও তারা এটা করছে অতএব বুদ্ধ বুঝিয়ে দিচ্ছেন অজাত শত্রু যেন বিরত থাকেন তাদের বুদ্ধ আবার কি বলছেন যতদিন তারা সহমতের ভিত্তিতে এই জিনিসটা এই ডায়ালগটা প্রায় তিন পাতা জুড়ে আছে আমি এটাকে ছোট করে বলছি প্রত্যেকটা জায়গায় বলছেন এই রকম বজ্জিরা এরকম করে কি আনন্দ আনন্দ বলছেন হ্যাঁ তারপরেই বলছেন আর একটা কিন্তু কখনোই ওই বর্ষকারকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন কিন্তু তার দিকে তিনি মাথা ঘোরাচ্ছেন না তিনি বলছেন যে যতদিন এই বজ্জিরা সহমতের ভিত্তিতে একত্রে মিলিত হবে একত্রে উত্থিত হবে উত্থিত মানে উত্থিত উত্থান উত্থান মানে উত্থান শক্তি মানে একত্রে মিলে রাজ্য আক্রমণ করবে যদি এরকম হয় একত্রে উত্থিত হবে এবং বজ্জিদের করণীয় বিষয়ে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেবে ততদিন তাদের বিনাশ নেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন আনন্দ বলছেন বলছি ঠিক কি না আনন্দ আনন্দ বলছেন হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন এখনও তারা তাই করছে যতদিন আবার বলছেন বুদ্ধ যতদিন তারা বজ্জিদের পূর্ব নির্ধারিত নীতি নিয়ম থেকে বিচ্যুত হবে না পূর্বের সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না মানে কনস্টিটিউশনাল ব্যাপার পূর্বের সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না পূর্বের শাসনতন্ত্র মেনেই কাজ করবে ততদিন বজ্জিদের বিনাশ নেই তুমি কি বলো আনন্দ এখনও তারা তাই করছে কি আনন্দ বলেন হ্যাঁ এখনও তারা তাই করছে যতদিন তারা জ্যেষ্ঠ এবং প্রধান পুরুষদের প্রশংসা সম্মান সমর্থন করবে ততদিন বজ্জিদের কোনো বিনাশ নেই কি বলো আনন্দ বজ্জিরা তাই করছে তো এখনও হ্যাঁ হ্যাঁ তথাগত তাই করছে যতদিন তারা এখানে বৌদ্ধের ব্যাপারটা আসছে যতদিন তারা বৌদ্ধ চৈত্যগুলিকে চৈত্যগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে যতদিন তারা বৌদ্ধ অরহতদের সুরক্ষা সম্মান করবে ততদিন বজ্জিদের কোনো বিনাশ নেই তারা শুধু উন্নতি করবে এটা বর্ষকারের উদ্দেশ্যে বলা হলো এমনভাবেই যেন অজাত শত্রুদের আক্রমণ করতে না যান এবং বুদ্ধের কথা শুনে মন্ত্রী বর্ষকার বর্ষকার মানে বর্ষকার তিনি বললেন তাহলে তো মগধের রাজা অজাত শত্রু কিছুতেই বজ্জিদের জয় করতে পারবেন না ডিসিশন দিয়ে দেবে আমরা শুধু বলতে চাইছি যে এই যে বৌদ্ধ ব্যাপারগুলো রয়েছে আমি আর একটু ডিটেলসে যেতাম যেতাম মানে সেটা করতে হলে আমাকে আরও মানে আরও কিছু জিনিস আপনাদের বলতে হয় ওই তো বললাম যে শেষ পর্যন্ত আপনাদের ধৈর্য থাকবে কি না এ সেটা আমাদের প্রফেসর ইউবেন ঘোষাল তিনি আরাক মহাপণ্ডিত তিনি একবার দেখানোর চেষ্টা করছেন যে কৌশল সাক্ষ্যদের ক্ষেত্রে কি ধরনের ঘটনাগুলো ঘটত যে সাক্ষ্যদের রাজ্য আক্রমণ করা হয়েছে সেই অবস্থায় বাইরের লোকেরা এসে বলছে যে এবার তোমরা দরজা খুলে নাও তাদের আক্রমণ করছে কৌশল দেশ তাদের আক্রমণ করেছে সাক্ষ্যদের সেই অবস্থায় কৌশল দেশের রাজা সংবাদ পাঠালেন তোমরা সারেন্ডার করো তোমরা দরজা খুলে নাও সাক্ষরা কি করলেন সাক্ষরা বললেন যে লেট আস অল অ্যাসেম্বল অ্যান্ড ডেলিভারেট ওয়েদার উই শ্যাল ওপেন দ্য গেটস এটা কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে লেখা আছে আমি তার ট্রান্সলেশন বলছি এখানে দেখাচ্ছেন ইভেন ঘোষাল যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো যে না আমরা দরজা খুলব না আমরা দরজা খুলব না এ মেজরিটি বলল আমরা যখন এভাবে হেরেই গেছি দরজা খুলতে হবে মেজরিটির ভোটে শেষ পর্যন্ত এটা খোলা হলো দেখাচ্ছেন ইভেন ঘোষাল যে লিচ্ছবিদের মধ্যে যে গণ তারা বৈশালীতে একবার অ্যাসেম্বলড হলো অর্থাৎ এক জায়গায় এলো এক জায়গায় বসে ডিসিশন নিচ্ছে কি হয়েছে যে খণ্ড বলে একজন সেনাপতি ছিল তিনি মারা গেছেন তার ফলে কাকে ঠিক করবেন এটা আলোচনা হচ্ছে হোয়াইল সান প্রপোজড দ্য ইলেকশন অব খণ্ড সান আউট অফ গ্র্যাটিচিউড ফর হিজ সার্ভিস আদার্স ডিক্লেয়ার্ড their preference for the younger and gentler son singho to the to the rash older son gopa mane kharger dui chhele 
গোপ বলে একজন আরেকজনের নাম হচ্ছে সিংহ গোপ জেনারেলি কি হতো রাজতন্ত্রে সব সময় যে জ্যেষ্ঠ পুত্র সেই রাজত্ব পায় দেখে এসছেন আমরা যত রাজতন্ত্র আছে সেখানেই দেখে থাকবেন এখন এই যে জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনি সেনাপতি হবেন কি না এটা নিয়ে ডিসিশান হতে আরম্ভ করল এবং ডিসিশানে কি দেখা গেল যে গোপ হচ্ছে অত্যন্ত র্যাশ যখন তখন জেলার ইচ্ছে করে ফেলে কিন্তু তার ছোট ভাই সিংহ অত্যন্ত ভদ্রলোক অথচ যথেষ্ট শক্তিমান লোক সিংহকে সেনাপতি করা হোক এবং শেষ পর্যন্ত মেজরিটি ডিসিশানে সিংহকে সেনাপতি করা হলো আর একটা জিনিস সেটা আমার না বলে পারি না যেটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং সেটা হলো যে এই যে ডিসিশানগুলো হতো এই ডিসিশানগুলো কীরকম বলছেন যে একটা জিনিসের যে আমি ডিসপিউট যে একটা মেটা মেটাবো সেখানে তারা যারা রোল নিচ্ছেন একটা বুদ্ধ বৌদ্ধ বিনয়পীঠকে সম্ভবত আছে যেটা আমি এখন এটা খুঁজেও পাচ্ছি না যেখানে বলা হচ্ছে যে মানে যখনই একটা গণতান্ত্রিক ভাবনায় একটা সভা তৈরি হচ্ছে সেখানে সংসদীয় যে কার্যগুলো হতো আমি খুব সংক্ষেপে বলছি সেখানে করণীয় বিষয় অর্থাৎ আমরা যাকে বলি এজেন্ডা ওরা বলতেন কম্ম বাঁচা কম্ম কর্ম থেকে কম্ম বাঁচা সম্বন্ধে প্রথমে সভাকে জানানো হচ্ছে ভাবুন একবার অ্যাজেন্ডা নিয়ে জানানো হচ্ছে এবং সেটাকে কি বলা হয় অনুস্থাবন অনুস্থাবন মানে অনুশ্রাবন মানে আমরা যখন কোনো জায়গায় কোনো এই ডিসিশানগুলো নিই যে একটা একটা কমিটি সেই কমিটির যে ডিসিশানগুলো আজকে যেরকম নিচ্ছি আপনারা অনেকে এইরকম কমিটি দেখেছেন সেখানে যখন পরবর্তী মিটিং হয় তখন আগের মিটিংয়ে কি কি ডিসিশান হয়েছে এবং সের উপরে ঠিক করে কি অ্যাজেন্ডা সামনে আমরা কি আলোচনা করব এই বিষয়ে কি হয় আমরা জানাই এখন দেখবেন কম্পিউটারের থেকে সমস্ত ডিসিশানগুলো যেগুলো মিনিটস আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয় যে তোমরা এগুলো পড়ে নাও তারপর আমাদের সামনে অ্যাজেন্ডার কথা হবে এবং আগের যে মিনিটসগুলো লেখা হয়েছে সেখানে কোনো চেঞ্জ করতে হবে কি না সেটা বলতে হবে এই জিনিসটাকে বলে অনুস্থাবন মানে সবাইকে শোনানো যাকে সংস্কৃতি বলতে পারি অনুস্রাবণ শ্রবণ মানে শোনা শ্রাবণ মানে শোনানো অনুস্রাবণ সবাইকে শোনানো হচ্ছে তারপরে একটা রেজলিউশন যেটাকে পালি ভাষায় বলা হচ্ছে মক্তি ইঁ দিয়ে আরম্ভ ইঁ তয় তয় হ্রস্বীকার মক্তি মানে গপ্তি আমাদের ভাষায় বিজ্ঞাপন গপ্তি জ্ঞাপন গপ্তি সেটা হচ্ছে ন্যক্তি এই রকম যুক্তি তর্ক আহ্বান করার সময় একটা সমর্থন চাওয়ার ব্যাপার থাকে ওনারা সেটাকে বলছেন ছন্দ ছন্দ খেয়াল করে দেখুন ছন্দ জিনিসটাও কিন্তু সব সময় কতগুলো জিনিসের সঙ্গে একত্র হয়ে একটা ছন্দ তৈরি হয় তার মানে মেজরিটি জিনিস একটা জিনিস নিয়ে একটা ছন্দ তৈরি হয় সেটা বলছেন মতের মিল যদি না হতো তাহলে ভোটাভুটি চালু ছিল এটা বলে আমার কথাটা শেষ করব মতের মিল যদি না হতো তাহলে ভোটাভুটির নিয়ম ছিল এবং তাকে পলা পালি ভাষায় বলা হতো জেভ্রুজুসিকা এর সংস্কৃত আমি পাইনি ভোটের মতামত জানানোর জন্য একটা কাগজ দেওয়া হতো সেটার নাম ছিল সলাকা সলাকা গাহ অর্থাৎ সলাকা গ্রহণ করছেন এবার সেই কাগজ নিচ্ছে মোটা মোটামুটি মানে সেই মানে যিনি এই সলাকা সংগ্রহ করছেন তার নাম হচ্ছে সলাকা গহাপক সলাকা গহাপক মানে সলাকা সংগ্রাহক ললাকা গ্রাহক এই হচ্ছে সংস্কৃত সে ভোটাভোটির ব্যবস্থা ছিল তিন রকম কি রকম একটা হচ্ছে গুড়হক অর্থাৎ সিক্রেট ভোট সিক্রেট ভোটিং দুই হচ্ছে সংকন্ন জপ সং সকন্ন জপ্পক অর্থাৎ কানাকানি করে একটা মত তৈরি করা কর্ণ মানে কর্ণ সকর্ণ তার সঙ্গে জপ্পক মানে জলপক মানে কথা বলা তাহলে সকর্ণ জপ্পক মানে কানাকানি করে তারা ডিসিশান নিয়ে নিলেন পাঁচজন দশজন মিলে একটা ডিসিশান নিলেন হ্যাঁ এবং মুক্তভাবে আর একটা হলো মুক্তভাবে হাত তুলে মতামত জানানো লক্ষণীয় যে এই যে সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে কমিটি 
যেটাকে আমরা বলি এখানে বলছি সংঘ এমনকি ভোটাভোটির মতদানের মদদদান যাকে আমরা মদদদান বলি কিংবা মতামতদান বলি হ্যাঁ সেখানে যদি কোরাম হলো কি না সেদিকেও কিন্তু দৃষ্টি রাখতেন সভ্যেরা এবং সেই অনুকূলে এবং প্রতিকূলে মতামত সমসংখ্যক যদি হতো তাহলে ওই যে রাজা নামক বস্তুটি ওই যে রাজোপাধিধারী তিনি কি করতেন আমরা এখনও সেটাই করি যে এ যদি হয় তাহলে যিনি মেম প্রেসিডেন্ট কিংবা চেয়ারম্যান তিনি তার ভোটটা দেন এরকম হয় এখানে বলা হচ্ছে গণপূরক এর নাম হচ্ছে গণপূরক অর্থাৎ দুয়ের জায়গায় যদি মেজরিটি একরকম হয়ে গেল তাহলে কোরাম রাখার জন্য তিনি আর একটা ভোট দিয়ে একটা মেজরিটি তৈরি করতেন আমি বলব এই যে বিশাল সংঘ কর্ম অর্থাৎ সংঘের যে কর্ম লিচ্ছবিদের মধ্যে বজ্জিদের মধ্যে মল্লদের মধ্যে এমনকি মথুরা সুরসন অঞ্চলে কৃষ্ণের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও এই জিনিস চলেছে এই যে পলিটিক্যাল সংঘ এই সংঘ থেকেই কিন্তু বুদ্ধের সংঘ তৈরি হয়েছে বুদ্ধ সেই সংঘ তৈরি করেছেন যেখানে অনন্ত লোক বৈশ্য শূদ্র ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ সকলেই এক জায়গায় স্থান পেয়েছে এবং বুদ্ধ কোনো জিন এই আনন্দ থেকে আরম্ভ করে আরও অন্যান্য যারা তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনো ডিসিশান সেখানে নেননি আমি বলব বুদ্ধের সময়ে বুদ্ধের ভাবনায় এইটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ একটা ব্যাপার যা থেকে আমরা ভারতবর্ষের মতো জায়গায় ডেমোক্রেসি সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছি যে জিনিসটা আমরা এখনও পর্যন্ত বহন করে নিয়ে চলেছি আমি বলব সেটা বুদ্ধের দান এবং বাংলার আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গ যেটা ছিল আগে এখন বাংলাদেশ সেখানেও যিনি রাজা হয়েছিলেন তাকেও কিন্তু প্রকৃতিভি সমস্ত লোকজন মিলে ডিসিশান নিয়ে তাকে কিন্তু জায়গায় বসিয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ের যে রাজারা মহিপাল ইত্যাদি ধর্মপাল ইত্যাদি যারাই যারাই ছিলেন তারা বুদ্ধের ভাবনায় মোহিত ছিলেন এবং খেয়াল করে দেখবেন নেহার রঞ্জন রায়ের বই খুলে দেখবেন যে তারা যখন গ্রান্ট দিচ্ছেন ল্যান্ড গ্রান্ট দিচ্ছেন যেগুলো সেগুলো যেরকম বৌদ্ধদের দিচ্ছেন ব্রাহ্মণদেরও কিন্তু দিচ্ছেন তার মানে খেয়াল করুন যে এরা কতটা গণতান্ত্রিকভাবে রাজত্ব চালাতেন ওরা তো বলতে পারতেন ব্রাহ্মণদের আমরা কিছু দেবো আমাদের শত্রু বলতে পারতেন না সকলকে ল্যান্ড গ্রান্ট সকলকে দেওয়া হয়েছে এটা পাল রাজাদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য এর পরে আমাকে যেটা বলতে হবে যে বৌদ্ধ ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তাদের সঙ্গে কিভাবে মিলমিশ খেয়েছে এবং বুদ্ধ আমাদের মধ্যে যে একেবারে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ইত্যাদির মধ্যে তিনি যে অবতার প্রমাণ পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে তার কারণ আমি আবারও বলব যে ব্রাহ্মণ্যের সমস্ত উদার অংশের ওপরে বৌদ্ধ ধর্মের অর্থাৎ বুদ্ধের ইনফ্লুয়েন্স পড়েছিল যেটা আমি ভবিষ্যতে মহারাজ যুধিষ্ঠির তার সঙ্গে যক্ষ প্রশ্ন নৌশের সঙ্গে তার কথাবার্তা এবং বুদ্ধের ভাবনা ব্রাহ্মণ কাকে বলে এই বুদ্ধ বৌদ্ধ অবতারের যদি কোনো প্রসঙ্গ এখানে থাকে তাহলে এইখানে তার সবচেয়ে বড় অবদান যাতে করে আমরা জাতিভেদের জায়গায় ঊর্ধ্বে উঠেছি ব্রাহ্মণ্যের ঊর্ধ্বে উঠেছি এবং সকলকে নিয়ে একটা সম্পূর্ণ মনুষ্য জাতির ভাবনা পেয়েছি আমরা সেটা কিন্তু বুদ্ধের ইনফ্লুয়েন্স যেটা যুধিষ্ঠির মহারাজ ভবিষ্যতে বলবেন